Comencemos por el agua. Significa la vida. Por lo tanto, se relaciona con todo. Es el único manantial para todos. Siempre cargaba más de lo que realmente podía y tenía que esforzarme muchísimo. Pero era más importante llevar mucha agua que prestar atención a mi cuerpo. Fundamos el club porque no queríamos que la siguiente generación tuviera que luchar tanto como nosotros. La crecida lo anegó todo el año pasado y el anterior convirtió nuestro campo de fútbol en la orilla de un río. El río corría por el medio de la calle. Teníamos que cruzarlo para llegar a casa. No teníamos alternativa. Fui y lo vi con mis propios ojos. El sector energético, la quema de combustibles fósiles, fue el causante del cambio climático. Pero el impacto también se siente en el sector hídrico. Hay demasiada agua o muy poca, demasiada humedad atmosférica, suelos secos. El cambio climático afecta a casi todos los ámbitos de la sociedad a través del agua. No se trata solo de inundaciones o sequías. Afecta a la horticultura, la ganadería, la salud de las personas. La lista es larga. Básicamente el cambio climático nos muestra que el futuro no será como el pasado. Ni idea de si me tocará hoy algo. Yo tampoco lo sé. Si llenan demasiado, seguro que no te tocará. Y estos cubos pequeños, no trajiste ninguno grande. Las personas pequeñas también son personas, ¿no? ¿Listo? Faltan dos más. Quiero decir nuestra agua. Tu agua está lista. El agua es de todos. Mi nombre es Kamala Devi Patak. Vivo en Tripura Sundari, en Saliantar. Me casé a los 17 años de edad. Tuve mi primer hijo en el primer año de casados. Ahora, tengo 42 años y tres hijos. Tenía que acarrear agua, cegar el pasto. También tenía muchas otras tareas domésticas. Cocinar para todos y limpiar. Era duro. Por eso me ocurrió esto. Este campo de fútbol está en Netauda, Campadanda. Entrenamos periódicamente en estas instalaciones. Gracias a este campo, tenemos la posibilidad de hacer amigos y construir una comunidad llena de afectos. Creamos un entorno solidario 
nos consideran personas que los protegen. Se ha convertido en un lugar de afecto mutuo donde reina un sentido de pertenencia. Antes no teníamos un campo de deportes. La gente traía aquí sus vacas a pastar. Solo había hierba y muchos árboles grandes. Nosotros mismos limpiamos el terreno. Los árboles tenían raíces gigantescas. Esta zona la usaban agricultores y pastores que siempre llevan palas y picos y ellos mismos nos ayudaron a desenterrar las raíces. Trabajamos muy duro para hacer de nuestro campo de entrenamiento un verdadero campo de fútbol. Eso fue hace 30 años. Desde entonces entrenamos y jugamos aquí. Mi nombre es Ayana Balami. Cuando no voy a la escuela, me gusta jugar. Quisiera ser médica. Cuando sea grande, quiero ir de visita a Katmandú. Cuando éramos pequeñas, teníamos que luchar muy duro. Las cosas no eran como hubiéramos deseado. Somos campesinos. Cuando la cosecha es buena, comemos. Cuando no lo es, no tenemos trabajo. Así son las cosas. Todo lo que tengo está aquí. Nuestra vida y nuestra tierra. Se tarda unas tres horas en recoger agua potable y llevarla a la casa. Hasta el manantial se necesitan unos 30 minutos. Después pasa un rato hasta conseguir agua. Por lo general hay mucha gente y cada uno espera su turno. Es el único manantial para todos. Los recipientes para transportar el agua son pesados, pero una tiene en mente que el agua durará más en casa cuanto más llevemos en cada viaje.
Yo tenía que hacerlo sola. No hay otra opción que hacer las tareas domésticas sola. El camino de regreso a casa dura entre hora y media y dos horas. El agua es para nosotros y para el ganado. Hay que hacer este viaje entre cuatro y cinco veces por semana. A veces hasta seis. Así es como empeoró mi enfermedad y me tuvieron que operar. Los problemas de útero comenzaron cuando estaba embarazada de mi segundo hijo. No es nada fácil. El trabajo es el trabajo. No había otras mujeres en casa que pudieran ayudarme. Solo había hombres. No me ayudaban. Por eso era muy difícil. Cerca de Saliantar hay dos manantiales, pero el nivel de agua es muy bajo. La gente tiene que ir a buscar, además, agua potable. El agua corriente de los pueblos no se puede beber, pero se usa para bañarse, para el ganado o las tareas domésticas. El gobierno nepalí intenta llevar agua a Saliantar desde 1975, pero siempre encuentra problemas. En Nepal, los pueblos de las montañas están abandonados porque los manantiales se secaron. No hay forma de conseguir agua porque el siguiente manantial tal vez esté 500 metros más abajo. Salvar un desnivel de 20 o 50 metros no es problema, pero no se puede subir agua 500 metros todos los días. De momento nadie tiene presente el suministro de agua en el Himalaya. La gente usa los manantiales para el agua potable, no los arroyos. Si no nos damos cuenta y no hacemos nada al respecto, la vida en las montañas se volverá insostenible en todo el Himalaya. Sanchana es mi hermana mayor. Siempre me ayudaba con las tareas de la escuela. A menudo me retaba cuando no hacía mis tareas. Quería a todo el mundo y ayudaba a sus hermanos con las tareas de la escuela. Le gustaba estudiar y daba clases a sus hermanos menores y sus primos. Se ocupaba de ellos. Era muy diligente en todo. Teníamos problemas económicos y no estábamos en situación de atenderla como nos hubiera gustado. Primero fue a un internado cercano. Pero después tuvimos demasiados hijos en la familia y no nos pudimos costear más el internado. Así que la mandamos a una escuela estatal. Tardaba una hora en llegar. Siempre decía, 
Estudiaré mucho y tendré éxito. Mi hija se llamaba Sanchana Balami. La arrastró la crecida. A menudo escuchamos la frase, el agua es vida. El agua es necesaria para todos los aspectos de la vida. En el caso del cambio climático, no se trata solo de los cambios de temperatura y el calentamiento. Se trata de los cambios en las precipitaciones. Nepal es uno de los países que más sufre de los efectos del cambio climático. El calentamiento aquí es muy intenso. Unos 0,06 grados centígrados al año es mucho, comparado con el resto del mundo. El comienzo y fin de los monzones parecen estar cambiando. Y con ellos, cambia el volumen de las precipitaciones en esta parte del mundo. No solo se trata del exceso de agua, también de la falta de agua. Me dolía mucho. Me picaba por dentro. Estaba hinchada y tenía muchos problemas. Sangraba mucho durante la menstruación. Me dolía aún más. El sangrado era más abundante de lo que el cuerpo puede soportar. Tuve un prolapso uterino durante 20 años. Hace dos años había muchos casos de desprendimientos de útero en Saliantar. Por entonces, las mujeres se casaban muy jóvenes y tenían más hijos. A veces daban a luz todos los años. Tenían muchos hijos. En 2015, se realizó un estudio en Nepal. Se calcula que 600.000 mujeres padecen prolapso de útero. Cuando una mujer da a luz, sus órganos vuelven gradualmente a la posición anatómica original. Si durante ese periodo tiene que trabajar mucho y en consecuencia aumenta la presión interabdominal, se obstaculiza el retorno del útero a la posición original.
El problema del agua desempeña un papel clave en los casos de prolapso uterino, porque las mujeres realizan solas todas las tareas domésticas. Creen que tendrán más tiempo para otras tareas si cargan mucha agua de una vez. Por eso llevan tanto peso. Además, no es fácil caminar cuesta arriba con esa pesada carga. De modo que llevar agua durante tramos largos se relaciona directamente con el prolapso uterino. Las mujeres trabajan con mucho dolor. Cuando vino la crecida, teníamos un puesto de vigilancia en el puente. Ahí registrábamos cuánta agua subía o bajaba por hora. Así medíamos el nivel del agua en el área afectada. Esa noche se cortó la luz, así que fuimos al puente con linternas para medir el nivel de agua. Llovía más de lo que habíamos imaginado. La crecida era tan tremenda que el río Carra atravesó el centro de la ciudad, anegando unas 800 casas. Cuando llegó el agua, comenzamos una misión de evacuación en la ciudad. Fuimos de puerta en puerta a decirle a la gente que debían abandonar su casa porque la crecida había llegado a esta zona. Informamos a todos casa por casa. Creo que participaron entre 200 y 300 personas en la acción de rescate. Bajo mi supervisión, algunos amigos formaron un equipo para ir al río y comprobar el estado de las casas. No sabíamos cómo rescatar a la gente. Fue todo un desafío. Usamos neumáticos de autos para sacar a los vecinos de las zonas inundadas. Los socios del club también ayudaron. Juntos rescatamos a unas 40 o 50 personas. Recuerdo que antes el río se desbordaba cada 10 años. Pero en los últimos 5 a 7 años ocurre cada dos años. Ahora que Etauda se urbanizó y edificó, el agua no encuentra cauces de alivio natural. Hay una diferencia decisiva entre las inundaciones de antes y las de ahora. Antes el río era profundo y el agua simplemente fluía. Ahora vierten la grava de las obras de construcción en las montañas directamente en el río. Como resultado, el nivel del agua sube y en las crecidas también es más alto. La deforestación avanza rápidamente en la región de Sure. 
Además, se practica mucha agricultura que invade cada vez más los bosques. Esa agricultura río abajo provoca más barro y erosión del suelo. Cada vez hay más crecidas repentinas que arrastran rocalla a las llanuras. Los ríos de la región de Shure se desbordan constantemente. Los problemas seguirán empeorando en el futuro si no se toman las medidas adecuadas. Más gases de efecto invernadero conducen a mayores precipitaciones en esta parte del mundo, en el sur de Asia. Pero la variabilidad de las precipitaciones monzónicas también aumenta de un año a otro y dentro de una misma estación. Ese día yo estaba en casa, durmiendo porque tenía fiebre. Cuando le dije que no fuera a la escuela porque estaba lloviendo mucho, me dijo que tenía exámenes y tenía que ir. Como llovía, todos nos preocupamos por Sanjana. Su escuela estaba a una hora de viaje y seguramente tendría que cruzar el río. Tomé el autobús para ir a recogerla. Después de un rato la vi caminando rumbo a casa. Mi cuñado fue a la escuela en autobús a la misma hora que el autobús escolar. Le pidió al maestro que condujera por el terraplén. Le dijeron que los frenos del autobús eran demasiado débiles. Teníamos que cruzar el río. Ese día había mucha agua, pero era la única forma de regresar. No teníamos otra alternativa. Sanchana, otras cuatro personas y yo nos pusimos en camino. Íbamos los seis en fila. Yo sujetaba a Sanchana. Los otros dos sujetaban a dos amigos de Sanchana. Caminamos unos pasos. Yo me concentré en Sanchana. Cuando avanzamos, se resbaló y se cayó. No pude sujetarla más por los hombros, así que la tomé de la mano. Entonces el río nos arrastró a ella y a mí, la sujeté con fuerza. Fui y lo vi con mis propios ojos. Tuve que ver cómo la crecida se llevaba a mi hija y mi cuñado. No podía hablar. Corrí un trecho junto al río, pero no podía ver a nadie. Había piedras grandes. Íbamos a la deriva, río abajo, y me golpeé a diestra y siniestra. Después de uno de esos golpes, solté a Sanchana. Ya no recuerdo cuándo. Solo recuerdo que choqué con fuerza tres o cuatro veces. Al final logré salir del río. Cuando salí busqué a Sanchana por todas partes, pero ya no estaba. 
Todos lloraban y pregunté si habían encontrado a Sanchana. Dijeron que no. Corría los gritos río abajo buscándola. La corriente la había arrastrado 400 metros río abajo. Yo estaba durmiendo. Mi cuñado me llamó. Cuando llegué, la crecida ya se los había llevado. Al rato salió mi cuñado. Otra persona había encontrado a Sanchana río abajo y nos la trajo. La llevamos al centro médico, pero ya estaba muerta. Estas personas viven muy cerca de la naturaleza, por lo general en zonas expuestas a peligros socioecológicos, como terrenos que se inundan y pendientes pronunciadas. Además, nos falta la infraestructura necesaria para mitigar el impacto del cambio climático. Por eso somos tan vulnerables. Nadie puede afrontar solo esta situación de emergencia. Tenemos que actuar todos juntos. La diferencia es que nosotros, los jóvenes, las mujeres, la población de los países pobres, estamos en primera línea y soportamos los embates más graves. Lo triste es que muchas víctimas no saben qué pasa exactamente ni por qué tienen que sufrir. La justicia climática es un componente clave en la lucha contra el cambio climático. Es muy importante para un país como Nepal, porque ahora somos nosotros quienes nos enfrentamos a los problemas del desarrollo del mundo occidental. Cuando se negoció la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se centraron en un objetivo, reducir los gases de efecto invernadero. Veinte años después, la dimensión del impacto del cambio climático es mayor. La sola reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero no resolverá el problema. Aunque reduzcamos las emisiones a cero de inmediato, seguiremos sufriendo los efectos del cambio climático. Para resolver el problema hay que tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar, la reducción de las emisiones. Pero aunque las redujéramos hoy, seguiremos sufriendo los efectos durante muchas décadas. La otra posibilidad es tomar medidas para adaptarse a los cambios. Tenemos que ser más resistentes. Es muy importante la acción local para adaptarse al cambio y hacer a la sociedad mucho más resistente. La sola reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero no resolverá el problema global. La pregunta es, ¿de dónde tomar los recursos? También en el marco del Acuerdo de París y la Convención de la ONU, se fijó que los países responsables del cambio climático tienen la obligación de ayudar a un país como el nuestro. Pero si nos fijamos en el Fondo Verde del Clima, el proceso y los mecanismos establecidos para ello son sumamente complicados. Asignar partidas del Fondo Verde para el Clima demora años. Incluso para el proyecto de Shure, Nepal tardó casi dos años en recibir los fondos. Puede empeorar. Si hablamos de nuestros problemas, podemos atraer atención innecesaria y las cosas se complicarán porque la gente entenderá lo que está pasando. Fue muy doloroso. No podía comer, 
ni dormir bien. Así que estaba ahí y no hacía nada. No podía comer, ni beber, ni hacer ningún tipo de actividad física. Mi marido no me quería acompañar al médico. Le dije que quería ir porque estaba cada vez más débil. Entonces tomé la decisión sola. Mi marido no quería venir conmigo, así que fui sola. En el hospital de mi pueblo, me dijeron que tenía que operarme en Katmandú. Fui sola en autobús a Katmandú. Cuando me operaron, me dijeron que tenía una infección. Dijeron que si hubiera ido unos días más tarde, me hubiera enfermado de cáncer. Sentí que tenía que dejarme operar para adelantarme al cáncer. Mis hijos todavía son jóvenes. Aún no los casé. No basta con tener hijos. Quisiera hacer algo por ellos. Este mes se cumple un año de la operación. Hoy me siento bien. En las zonas rurales de Nepal, las mujeres se ocupan de gran parte de las tareas domésticas. Tienen que recoger agua, cultivar el grano y ocuparse de los hijos. El cambio climático afecta mucho a la juventud y a las mujeres de Nepal, porque dependen en gran medida de la agricultura y no tienen trabajo. El índice de pobreza aumenta y sus oportunidades disminuyen. El cambio climático agravará aún más ese impacto en los próximos años. Una consecuencia importante es que tienen menos agua o deben invertir mucho más tiempo para recoger agua de manantiales lejanos, ya que los manantiales cercanos están secos. En algunos casos pasan horas entre que van a buscar agua y vuelven. Es decir, que tienen menos tiempo para otras tareas más productivas y creativas. Lo peor es que los pocos países responsables de esta situación niegan esta amenaza existencial con sus políticas ineficaces y se niegan a prestar ayuda climática a los países pobres. Los países desarrollados deberían apoyar a los países en vías de desarrollo para que aumente su resiliencia climática a la vez que ellos deberían reducir sus propias emisiones. También los países en vías de desarrollo deberían dar prioridad a la sostenibilidad y a la naturaleza. Nosotros mismos somos responsables de algunas cosas, como el bombeo excesivo de agua, el sellado de acuíferos para construir un estacionamiento de autobuses en su lugar, o lo que sea. Tenemos que evitar que el agua se filtre y se pierda. Está en nuestras manos hacer algo al respecto con buenas políticas. Si no lo hacemos, la situación empeorará mucho más como consecuencia del cambio climático.
no se puede jugar ya en el campo de fútbol. Tratamos de arreglarnos y entrenamos en la escuela. Ese campo no es tan bueno, pero algo mejor que las otras posibilidades que tenemos a disposición. Por eso vamos allí. No hay otro campo de juego lo suficientemente grande. El campo es pequeño, pero nos las arreglamos. La solución a largo plazo es un terraplén de 700 metros de largo desde el puente hasta el campo de fútbol. Este dique, entre el río y el campo de juego, debería tener 3 metros de altura como mínimo. Solo así la ciudad estará segura. Volverán las crecidas. No han construido el dique que necesitamos. Nos preocupa que la próxima crecida vuelva a negar nuestro campo de entrenamiento. Si no tomamos medidas, si nadie se ocupa ni hace nada, se producirá un desastre. No tendremos más ciudad. Habrá un desierto sin personas, sin animales, sin suelo fértil. Un páramo. La única solución contra las inundaciones son sistemas de riego. Las autoridades de contención de inundaciones piensan que basta con construir diques. Eso no resuelve el problema, porque cuando se construyen terraplenes en una zona, se inunda la otra orilla del río. Si se construyen a ambos lados, pasa lo mismo que con el río Cosi, lo encajonan. En vez de permitir que se desborde y deposite su lodo, todo queda encajonado en un lecho demasiado angosto. El río crece hasta que el terraplén no soporta más la presión porque es demasiada tierra. La presa se rompe y las inundaciones se vuelven incontrolables. Y todo debido a una gestión hídrica ineficaz. Esta es la calle principal. No hay posibilidad de eludir esta calle. Cuando vamos por allí y vemos el río, bajamos la velocidad y, aunque seguimos conduciendo, no dejamos de pensar en lo que pasó. Siempre pienso en ella antes de llegar a ese lugar. No dejamos que los niños crucen la calle y nos da miedo dejarlos salir de casa. Aunque llueva poco, nos preocupa que vayan a la escuela. Esta calle se construyó cuando éramos niños. Jugábamos allí e incluso ayudamos en la construcción. Habían recaudado dinero en el pueblo para construir un puente colgante. También habían comprado el material y dijeron que lo construirían, pero no lo hicieron, y así ocurrió el accidente. Siempre recuerdo cuando la llevaba a casa de mis padres. Cuando visitábamos a mi familia, regañaba a los otros niños porque eran maleducados. A veces dice que no está bien, que no se siente bien y que no puede comer. Entonces intentamos calmarla y le decimos que deje en paz el pasado. También le decimos que tiene que pensar en sus otros dos hijos. Llorar por ella no la hará regresar.
Cuando la recuerdo, me dan ganas de llorar. Cuando escucho su nombre o miro su foto, no puedo creer que ya no exista más. Cuando mi hija sea adulta y tenga un marido, no podrá descansar tan a menudo. Tendrá que trabajar. Por eso, no la agobio ahora con el trabajo. Ha visto que su madre enfermó por trabajar sin pausa y cargar demasiado peso. Tendrá que pensar en cómo evitarlo. Le contaré mi historia y le pediré que cuide su salud. Espero que no tenga que vivir y sufrir como yo. Quiero que tenga una vida feliz. Estamos preparados para la reconstrucción. Volveremos a sembrar hierba, colocaremos gradas, plantaremos árboles alrededor del campo y pondremos una valla en torno al terreno. Para eso necesitamos apoyo económico. Le pedimos ayuda al gobierno local. Preparamos todo para la reconstrucción. El dique desempeña un papel clave. Si lo tenemos, estaremos protegidos a largo plazo. Rising player of Sarlahi, Tata Gornitsa Nethan, Motorcycle. Yes, Pacho, Radarshi, Zanaka, Football Profiolita, Duhazar, Satatar. Co, Rising player of Sarlahi, Huna. Safal Hulu by Kocha.
tengo grandes esperanzas en la generación más joven porque he visto que son capaces y les interesa mucho este tema. Creo que podrían asumir un papel de liderazgo. Solo la generación joven puede hacerlo. Los viejos pronto no estarán más y no lo harán. Millones de jóvenes unidos en todo el mundo me dan esperanza y valor para luchar y actuar por el clima. Imagino un futuro en el que todos los pueblos tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos. Donde todos tengan derecho a vivir en una sociedad pacífica y justa. Nadie debería verse obligado a renunciar a sus sueños, pensamientos, ni ninguna otra cosa en el futuro por culpa del cambio climático. Quiero imaginarme un futuro en el que nadie hable del cambio climático ni de la justicia climática porque ya no será necesario.